Apotec est une société qui a démarré en 2013. On n'était que six personnes. Maintenant, on compte plus de 70 personnes. Et quand nous avons démarré la société, on avait un but, c'est de traiter des eaux qui sont très difficiles à traiter. Et finalement, on voit que on a réussi. Besides the oil and gas uh, sector, we have now entered in the maritime um, market, where we started off with a plant uh, that was treating scrubber water uh, on land. Last year we produced 11 plants, and now this year we have an order book of more than 150 plants. Uh, besides the small compact units that we uh, in, use in the um, maritime sector, where we have in the meantime become uh, a reference uh, supplier. Uh, we use the same technology in larger projects um, which are very demanding, which have very big challenges um, for the water treatment. And here we, 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 we think about uh, projects like um, drinking water, uh, specifically on, on confined spaces like areas like Singapore or islands where this technology can very well be used and, and th these are projects that we are, are going forward to. Also eines der großen Projekte, die wir dieses Jahr bei Apatec abgearbeitet haben, ist das Trinkwasserprojekt in Schweden. Der Kunde ist die Gemeinde Möbelanga auf der schwedischen Insel Öland. Auf der Insel gibt es im Sommer hauptsächlich größere Probleme mit Trinkwasser. Es sind sehr viele Touristen auf der Insel. Und es gibt einen großen Industriebetrieb in der Gemeinde, das ist ein Schlachthof, die auch eben viel Wasser verbrauchen. Und die Idee der Gemeinde war eben, die einmal dieses äh, Prozesswasser aufzubereiten und äh, zusätzlich hat die Gemeinde etliche neue Brunnen gebohrt, die wiederum nur Brackwasser liefern, das heißt eine Mischung aus Salz und, und äh, äh, Trinkwasser. Und äh, ja, Apotec ist halt in der Lage mit, dem, mit unserer Wasseraufbereitung beide Wasserarten, Wasserarten zu behandeln in einer Anlage und äh, daraus wieder neues Trinkwasser zu generieren. Pour l'instant, le projet euh, en Suède, il est le plus grand en Europe. On traite quelques 4000 m3 par euh, par jour et ça apporte de l'eau potable à une très grande communauté. C'est le premier pas. Pour le futur, on voit le potentiel des, des projets similaires multipliés non pas par 10, non pas par 20, mais au-delà de 100. Il y a partout au monde de telles demandes, il y a partout au monde où on achemine l'eau avec des camions au lieu d'obtenir l'eau potable sur place. Et c'est là où notre potentiel existe.